Hey guys, let me say you one thing. Learning in English is good, but learning in your mother tongue is fantastic. So welcome to all my medicos. Let's start. Hello guys, straight into the topic. Today's topic is neural tube defects. Neural tube defects. Look, first madam, let's call something under them. Spina bifida. Spina bifida. Major way, though, Chesi. Renit laga classify under them. First one, oh Chesi. Spina bifida occulta. Next one. Spina bifida aperta. Spina bifida occulta chesi. Occulta occluded. It is occluded and it is closed. It is closed. Next one chesi. It is spina bifida line and it is extended and closed. The skin is closed. Next herniation is formed. It is meninges herniate and spinal cord herniate. Spina bifida is incomplete closure of the spinal cord. Defective development of spinal cord. It is defective of the spinal cord growth. There are two types. There is spina bifida. It is skin closed and it is bite and it is normal. There is no problem with bite and it is normal. कहने स्पाइन स्पाइना बाइफिड अपर्टल होच्छे सी दिन लो सब टाइप्स थ्री उन्हें थ्री सब टाइप्स उन्हें फर्स्ट वन होच्छे सी मेनिंगोसिल सेकंड वन माइलो मेनिंगोसिल थर्ड वन माइलोशाइसिस दिन एक्सप्लेन जाना है क्या डायग्राम्स जरूर नहीं दिन इंटरलो फर्स्ट वन होच्छे सी दोच्छे सी नॉर्मल राइट इसे नॉर्मल कंप्लीट का क्लोज्ड का ऑन दे एक कड़ा प्रॉब्लम लेते इन तो क्लोज्ड का ऑन दे कड़ा नॉर्मल लेते कहने एक कड़ा चेसी डिफेक्ट उन्नत है दिस इस डी डिफेक्ट ये वीट लो इकड़ो चेसी कंप्लीट क्लोज गए होंगे इकड़ो ओपन गए होंगे मतलब कानी इकड़ो चेसी एट वन टी हेरनिएशन ने फॉर्म कर लेते कॉटी इधर चेसी अकल्टा स्पाइना बाइफिडा अकल्टा नेक्स्ट इकड़ो चेसी ये मतलब हेरनिएशन ऑफ ओनली मेनिंजस ये दिस स्पाइनल कार्ड ये दिस मेनिंजस मेनिंजस हेरनिएट है ना कहीं स्पाइनल कट एक्सेक्ट लोकेशन लों दे कॉर्ट दिन ने वन्टू मेनिंगोसिल इधो चेसी कड़ा स्पाइनल कार्ड कोड़ा लोकेशन चेंज है ना कड़ा स्पाइनल कार्ड एक कड़ों डाल चुना स्पाइनल कार्ड कड़क मोए है ना हेरनिएट है ना प्लस अंदर लोनो मेनिंजस ने भी हेरनिएट है ना कॉर्ट दिन ने वन्टू माइलो मेनि� so these are four types. Here it is normal. Here it is normal. Here it is normal. Here it is normal. But here it is normal. But here it is only posterior defect. But here it is normal. This is the meningocele loss. This is the meningocele loss. This is the meningocele loss. This is the herniation only meninges. Next one is myelomeningocele. This is the herniation only meninges. This is the spinal cord loss. Plus the meninges loss. Here are types. Next one, we will discuss the initial. First, Meningocele. Meningocele arches is defect. It is normal posterior vertebral arches. Now, we will put it on. Next one, we will put it on. We will put it on. इतना फॉर्म है इंटर एक कड़ो चेसी एक डिफेक्ट नहीं दूँ इंटर एक कड़ नुन्ची मेनिंजेस नहीं दे इतना हेरनिया टाइप उन्नत है ये वो चेस पोस्टीरो वर्टिब्रल हर चेस लो डिफेक्ट उन्नत है ये स्पाइनल कार्ड मात्रा में कड़ो चेसी स्पाइनल कार्ड नॉर्मल इन पोजीशन और नॉर्मल पोजीशन इन स्पाइनल कैन दिन पोजीशन है ना चेंज कर दो इधर नॉर्मल का उन्नत है ना मटर स्पाइनल कार्ड है ना कहने मेनिंजेस मात्रम हर नेट आयोंडे 
దీంట్లో ఉన్న క్లినికల్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇట్లా బాడీ ఉంటుంది కదా బేబీ బాడీ ఇట్లా బాడీ బ్యాక్ సైడ్ అనుకోండి ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇది వర్టిబ్రల్ కాలమ్ ఈ వర్టిబ్రల్ కాలంలో ఇక్కడ మిడ్ లైన్లో ఇక్కడ ఒక సిస్ట్ లైక్ స్వెల్లింగ్ వస్తుంది ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ సిస్ట్ లైక్ స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది ఇది సిస్ట్ కాబట్టి సిస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫ్లక్చుయెంట్ ఎక్కడ కొడుతుంటే సిస్ట్ అంటే ఫ్లక్చుయెంట్గా ఉంటుంది సిస్ట్ అనేది ఎందుకంటే ఫ్లూయిడ్ అక్యుమిలేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్లక్చుయేట్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి వాటర్ అక్యూమ్ అంటే ఇక్కడ అక్యుములేషన్ ఏముంటుంది సిఎస్ఎఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎలిమినేట్ చేస్తే టార్ చేసి ఎలిమినేట్ చేస్తే ఇది వచ్చేసి బ్రిలియంట్ ట్రాన్స్ ఎల్యూమినెంట్గా కనిపిస్తుంది అంటే హై గ్లో ఉంటుంది దీంట్లో ఎందుకంటే సిఎస్ఎఫ్ ద్వారా లైక్ ట్రావెల్ అయ్యి మనకు ఆపోజిట్గా ట్రాన్స్గా ఎల్యూమినెంట్ అయ్యి కనిపిస్తుంది అన్నమాట ఇది వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటుంది లోయర్ బ్యాక్లో వర్టిబ్రల్ కాలం దగ్గర ఉంటుంది ఈ ఈ మెనింగో సీల్ని వచ్చేసి బయట స్కిన్ కవర్ చేసి ఉంటుంది ఇట్లా స్కిన్ అనేది కవర్ చేసి ఉంటుంది అన్నమాట ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ ఇది మన స్పైనల్ కార్డ్ వర్టిబ్రే ఇదేమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చేసి స్పైనల్ కార్డ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇలా బల్స్ తీసుకుంటుంది బల్స్ తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి స్కిన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా ఈ స్కిన్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది దీనిపైన అవుటర్ లేయర్ కోటింగ్ లాగా సో ఇది వచ్చేసి స్కిన్ ఇది మెనింజస్ అండ్ దిస్ వన్ సిఎస్ఎఫ్ ఉంటుంది దీని లోపల ఏముంటుంది సిఎస్ఎఫ్ సిఎస్ఎఫ్ లోపల స్టోరీ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి సిస్టిక్ సాక్ విత్ సిఎస్ఎఫ్ దీన్ని మనం డయాగ్నోస్ ఎట్లా చేస్తాం డయాగ్నోస్ ఎట్లా చేస్తాం ఎక్స్రే తీస్తే వర్టిబ్రల్ వర్టిబ్రల్ డిఫెక్ట్ ఏంటనేది తెలిసిపోతుంది ఎక్స్రేలో నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ మనం ఇమ్మీడియట్గా చేయాలా ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే డిలేడ్గా చేయాలా ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఏ కండిషన్స్లో తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ వన్ అది బ బల్ చేయింది స్వెల్లింగ్ దాంట్లో సిఎస్ఎఫ్ స్టోర్ అయింది అదే లీకింగ్ ఆఫ్ సిఎస్ఎఫ్ ఉంది అనుకోండి సిఎస్ఎఫ్ లీకేజ్ సిఎస్ఎఫ్ లీకేజ్ ఉన్నా చేయాలి లేకపోతే దానిపైన స్కిన్ కోటింగ్ ఉంటుంది కదా స్కిన్ లేయర్ అబోయిట్ ఉంటుంది కదా ఆ స్కిన్ లేయర్ ఉన్న వచ్చేసి థిన్గా ఉంది అనుకో థిన్ స్కిన్ కవరింగ్ అప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్స్లో వచ్చేసి మీరు ఇమ్మీడియట్గా చేయాలి సర్జరీ అదే డిలేడ్ ఎప్పుడు చేయొచ్చు డిలేడ్ వచ్చేసి అసింటమాటిక్గా ఉండి బేబీ న్యూరలాజికల్ ఫైండింగ్స్ ఏం లేకుండా ఫుల్ థిక్నెస్ స్కిన్ కవరింగ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు మీకు డిలేడ్గా కొంచెం డిలే చేసి సర్జరీ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ సర్జరీస్ వచ్చేసి స్పైనల్ సర్జరీ కొలాస్టమీ అండ్ స్పైనల్ ఫ్యూజన్ సర్జరీ ఇవి వచ్చేసి ఈ త్రీ సర్జరీస్ అనేవి చేస్తారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వెరైటీ వచ్చేసి మైలోమెనింగోసీల్ మైలోమెనింగోసీల్ వచ్చేసి దిస్ ద మోస్ట్ సివియర్ ఫామ్ అనమాట మోస్ట్ సివియర్ ఫామ్ ఆఫ్ డిస్రాఫిజం 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 అంటే ఇన్కంప్లీట్ ఫ్యూషన్ ఇన్కంప్లీట్ ఫ్యూజన్ ఆఫ్ వర్టిబ్రల్ కాలం ఇక్కడ వచ్చేసి మోస్ట్ సివియర్ ఫామ్ డిస్రాఫిజంలో వర్టిబ్రల్ కాలం ఫ్యూజన్ డిఫెక్ట్లో అన్నిట్లోకి మోస్ట్ సివియర్ ఫామ్ వచ్చేసి మైలోమెనింగోసిల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందాక చెప్పినట్టు ఇట్లా ఎక్స్టెన్షన్ అనేది స్మైల్ కడ ఇట్లా ఉండాల్సింది నార్మల్గా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఒక హెర్నియేషన్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ హెర్నియేషన్లో వచ్చేసి 
ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్ కూడా వస్తుంది సో ఇక్కడ మెనింజస్ హెర్నియట్ అయింటాయి అండ్ ఆల్సో స్పైనల్ కార్డ్ బోత్ హెర్నియేషన్ అనమాట రెండింటి హెర్నియేషన్ ఉంటుంది దీని ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేసి వన్ ఈస్ టు ఫోర్ థౌజండ్ లైవ్ బర్డ్స్లో ప్రతి ఫోర్ థౌజండ్ లైవ్ బర్డ్స్లో ఒకరికి మెలోమెనింగో సీల్ ఉంటుంది ఈ మెలోమెనింగో సీల్ వచ్చేసి మోస్ట్ కామన్గా ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మోస్ట్ కామన్ సైట్ వచ్చేసి లుంబో శాక్రల్ లంబార్ అండ్ శాక్రల్ వర్టి రీజియన్లో వచ్చేసి లుంబో శాక్రల్ రీజియన్లో వచ్చేసి మీకు మోస్ట్ కామన్గా అప్పేర్ అవుతుంది దీని ఎటియాలజీ వచ్చేసి జెనెటికల్ జెనెటికల్ ప్రీడిస్పొజిషన్ ఇది ఎప్పుడు అంటే ఒకవేళ వన్ చైల్డ్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ అయితే వన్ చైల్డ్ ఎఫెక్ట్ అయితే త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అదే మీకు వచ్చేసి టూ చైల్డ్ టూ చిల్డ్రన్ అని ఎఫెక్ట్ అయినారంటే అప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట దీని వచ్చేసి దీనికి ప్రివెన్షన్ ఏంటి ప్రివెన్షన్ వచ్చేసి ఫోలిక్ యాసిడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అప్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిస్క్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఫోలిక్ యాసిడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది ఎప్పుడు పెరీ కన్సెప్షనల్ అంటే మీరు ప్రె ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత వేసుకోవడం కదా ప్రెగ్నెంట్ ముందు నుంచే ఇంకా కన్సీవ్ అవ్వాలి అండ్ డిసైడ్ అవ్వడానికి ముందు నుంచే అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ మంత్స్ ముందు నుంచి ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్లాంటి డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఏం రాకుండా ఉంటాయి దీంట్లో మళ్ళీ డ్రగ్స్ ఏ డ్రగ్స్ కాజ్ చేస్తాయి మైలోమెనింగో సీల్డ్ కాజ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అంటే యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్స్ యాంటీ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తే మైలోమెనింగో సీల్ వచ్చేందుకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దాంట్లో వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్కి ఫస్ట్ ఫినెటోయిన్ కార్బమజెపిన్ ట్రైమిథోప్రిమ్ ప్లస్ సల్ఫన్థాక్సిజోల్ నెక్స్ట్ ఫీనో బార్బిటోల్ ప్రిమిడిన్ అండ్ వాల్ప్రోయిట్ ఈ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ మైలోమెనింగ్ వసీల్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రిస్క్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది ఓకే క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి క్లినికల్ ఫీచర్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మెట్ ఇది దేంట్లో డిఫెక్ట్ నర్వస్ సిస్టంలో డిఫెక్ట్ కాబట్టి నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది పనిచేయదు నర్వస్ సిస్టంలో డిఫెక్ట్ ఉంటుంది ఏవేవి సిఎన్ఎస్లో డిఫెక్ట్ ఉంటుంది పిఎన్ఎస్లో డిఫెక్ట్ ఉంటుంది ప్లస్ ఇది వచ్చేసి లంబో శాక్రల్ రీజియన్లో ఉంటుంది కాబట్టి లంబో శాక్రల్ రీజియన్లో ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి రిలేటెడ్గా దీనికి రిలేటెడ్గా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కూడా డిఫెక్ట్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్కి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది జెనరేటో యూరినరీ ట్రాక్ట్ ట్రాక్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్కెల్టల్ ప్రాబ్లం స్కెల్టల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇది దీంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ మైలో మినింగో సీల్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అసోసియేటెడ్ లెజన్స్ అంటే ఇది ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటుందో దీని ఎక్స్టెండ్ ఎంతైతే పెద్దగా ఉంటుందో దాన్ని రిలేటెడ్గా అది ఎంతైతే ఉందో దాన్ని బట్టే మీకు లెషన్ అనేది ఉంటుంది అంటే దాని దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న చోటే మీకు ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది సో ఇది ఎక్కడ దాకా అయితే ఉందో అక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఏ సైట్లో ఉంటుందో దాని రిలేటెడ్ నోస్కి దాని రిలేటెడ్ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంటుంది దీని ప్రివెన్షన్ ఏంటి జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎంజీ ఫోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంట్ పర్ డే ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ స్పైనల్ సర్జరీ ఇవే ఇందాక చెప్పింది దానికి దీనికి అంత ఒకటి స్పైనల్ సర్జరీ కొలెస్టోమీ స్పైనల్ ఫ్యూషన్ సర్జరీ ఇవి వచ్చేసి స్పైనా బైఫిడా స్పైనా బైఫిడా అంటే ఏం లేదు డిఫెక్ట్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ దీంట్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి స్పైనా బైఫిడా అక్కడ స్పైనా బైఫిడా ఆపెట స్పైనా బైఫిడా ఆపెటలో మళ్ళీ త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి మెనింగోసీల్ మైలో మెనింగోసీల్ అండ్ మైలోషైసిస్ దీంట్లో యా ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి చెప్పాలి మీకు
యా హియర్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది నార్మల్ అక్కల్టా కదా ఇక్కడ ఈ అక్కల్టాలో వచ్చేసి నార్మల్ స్కిన్ ఇలా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కదా దీని మీద నుంచి నార్మల్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఇక్కడ వచ్చేసి టఫ్ టఫ్ హెయిర్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ టఫ్ టఫ్ హెయిర్ ఉండొచ్చు ఇది దీంట్లో స్పైన అకల్టాలో ఏమంటారు సస్పెక్టివ్ ఫీచర్ ఇక్కడ హెయిర్ అనేది అలా ఆ రీజన్లో లొకేట్ అయ్యే ఉంది అంటే సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంతే అదేం కన్ఫర్మేటరీ కాదు ఇట్ మే బీ ప్రెసెంట్ దట్ సెట్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై నేమ్ ఈజ్ హర్ష మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Yes guys i think you learned something from this video if yes please like share and comment and a subscribe will greatly be appreciated